হ্যালো এভরি ওয়ান অ্যাচিভার্স বাংলা চ্যানেলে সকলকে জানাই স্বাগত আজকের টপিকে আমরা আবার লাইব্রেরিয়ান ইনফরমেশন সায়েন্সের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্ন উত্তর নিয়ে আলোচনা করব যেগুলি আসন্ন ডাব্লিউ বি এস এস সির যে লাইব্রেরিয়ানের ভ্যাকেন্সি বেরোয়েছে তার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এছাড়া পিএসসি ডাব্লিউ বিসি এস কে ভি এস এন ভি এস আরও যে সকল পরীক্ষাগুলো রয়েছে সেগুলোর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো চলো শুরু করা যাক দুটো ল্যাঙ্গুয়েজে তোমাদের কোয়েশ্চেন অ্যান্সার আলোচনা করা হবে ইংলিশে কোয়েশ্চেনগুলো রেখা রয়েছে আর তোমাদের সুবিধার জন্য বাংলাতেও কনভার্ট করে দেওয়া হবে ট্রান্সলেশন করে দেওয়া হবে কোয়েশ্চেন নম্বর এক ফোর্থ জেনারেশন কম্পিউটার ইউজেস কম্পিউটারের যে জেনারেশনগুলো রয়েছে তোমাদের সিলেবাস তো অলরেডি দেওয়া হয়েছে তো সেখান থেকে কম্পিউটার থেকে তো কোয়েশ্চেন আসবে ইউনিট ফাইভে দেখেছ তোমরা তো ফোর্থ জেনারেশনের যে কম্পিউটার সেখানে কি ব্যবহার করা হয়েছিল অপশান এ মাইক্রো প্রসেসর অপশান বি টার্মিওনিক ভালভস অ্যান্ড ভ্যাকিউম টিউব অর ইলেকট্রনিক ভালভস অপশান সি ট্রানজিস্টরস অ্যান্ড অপশান ডি ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটস তো সঠিক উত্তর অপশান এ অর্থাৎ মাইক্রো প্রসেসর ফোর্থ জেনারেশনের যে কম্পিউটারগুলো রয়েছে সেখানে মাইক্রো প্রসেসর ইউজ করা হয়েছিল আর যদি ফার্স্ট জেনারেশন দেওয়া থাকে তাহলে সেখানে ভ্যাকিউম টিউব ইউজ করা হয়েছিল এটাও মনে রাখবে তোমাদের এই দুটোই কিন্তু ইম্পর্টেন্ট আছে নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর টু ইউনিমার্ক বলেছিলাম যখন সিলেবাস দিয়েছিলাম সেই টাইমে যে মার্ক ইউনিমার্ক থেকেও কোয়েশ্চেন আসবে তো ইউনিমার্ক ওয়াজ ডেভেলপড বাই ইউনিমার্ক কে ডেভেলপড করেছিল অপশান এ ইউনিস্কো অপশান বি আইএফএলএ অপশান সি ফিড অ্যান্ড অপশান ডি লাইব্রেরি অফ কংগ্রেস তো এই সঠিক উত্তর অপশান বি অর্থাৎ আইএফএলএ আইএফএল এ ইউনিমার্ক ডেভেলপ করেছিল আর আইএফএল এর ফুল ফর্ম কি এটা আগে অনেকবার আলোচনা করেছে আইএফএল এর ফুল ফর্ম কি নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর টু ইউনিভার্সাল কপি রাইট কনভেনশন ওয়াজ ইন ইউনিভার্সাল কপি রাইট কনভেনশন কোথায় হয়েছিল সরি কত সালে হয়েছিল অপশান এ উনিশশো উনপঞ্চাশ অপশান বি উনিশশো বাহান্ন অপশান সি উনিশশো একাত্তর ও অপশান ডি উনিশশো একত্রিশ তো সঠিক উত্তর অপশান বি অর্থাৎ উনিশশো বাহান্ন সালে ইউনিভার্সাল কপি রাইট কনভেনশন হয়েছিল উনিশশো বাহান্ন সালে নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর ফোর দ্য ইউনিস্কো পাবলিক লাইব্রেরি ম্যানিফেস্টো ফার্স্ট ইস্যুড ইন ইউনিস্কোর যে পাবলিক লাইব্রেরি ম্যানিফেস্টো অর্থাৎ ঘোষণাপত্র বলতে পারো বা ইশতেহার বলতে পারো সেটা কত সালে ইস্যুড হয়েছিল ইস্যু হয়েছিল অপশান এ উনিশশো উনপঞ্চাশ অপশান বি উনিশশো বাহান্ন অপশান সি উনিশশো একাত্তর অপশান ডি উনিশশো একত্রিশ তো এই সঠিক উত্তর হবে অপশান এ অর্থাৎ উনিশশো সালে নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর ফাইভ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এ ওয়েব ব্রাউজার কোনটা ওয়েব ব্রাউজার নয় অপশান এ ফায়ারফক্স অপশান বি ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার অপশান সি গুগল ক্রোম অ্যান্ড অপশান ডি ডি মোজ তো সঠিক উত্তর অপশান ডি অর্থাৎ ডি মোজ এটা বাদ দিয়ে বাকি সবগুলোই ওয়েব ব্রাউজার দেখো ফায়ারফক্স আগে খুবই ইউজ হতো ফায়ারফক্সটা এখন যদি এর একটুকু ব্যবহারটা অনেকটা কমেছে বলতে পারো ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার এটা তো একদমই কমে গেছে খুবই ধীরগতিসম্পন্ন আর গুগল ক্রোম এটা বর্তমানে বলতে পারো যে মানে টপ র্যাঙ্কে আছে ব্রাউজারের দিক থেকে সব কিছুতে ব্যবহার করা হয় গুগল ক্রোমকে ম্যাক্সিমাম জায়গাতেই তো তাহলে এখানে ডি মজ এটাই ব্রাউজার নয় ওয়েব ব্রাউজার নয় নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর সিক্স হায়েন্স রিলেটেড টু হায়েন্স কিসের সাথে যুক্ত অপশান এ রঙ্গনাথন ফর্মুলেটেড হিজ ফার্স্ট ল অফ লাইব্রেরি ফ্রম হিজ ক্যাজুয়াল হিন্ট অপশান বি লাইব্রেরি লেজিসলেশন নিয়মকানুন অপশান সি লিভিং উইথ বুক অ্যান্ড অপশান ডি জিরো বেস্ট বাজেট এই যে জিরো বেস্ট বাজেট রয়েছে না এটার থেকে কিন্তু বিভিন্ন কোয়েশ্চেন আসতে পারে খুব ইম্পর্টেন্ট আছে ঠিক আছে আর লাইব্রেরি লেজিসলেশন থেকেও তো কোয়েশ্চেন আসবেই তো এর সঠিক উত্তর কী হবে সঠিক উত্তর হবে অপশান সি অর্থাৎ লিভিং উইথ বুক এই বইয়ের রাইটার হলেন হেন্স ঠিক আছে তাহলে এখানে অপশান সি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার আর এই যে অপশান এতে দেওয়া রয়েছে যেটা রঙ্গনাথন ফর্মেটেড ইজ ফার্স্ট ল অফ লাইব্রেরি সায়েন্স লাইব্রেরি এটা তোমাদের আগে একটা ভিডিওতে আলোচনা করা হয়েছিল তোমাদের যদি মনে আছে তাহলে অপশান এর যেটা রয়েছে না রঙ্গনাথন কার অনুপ্রেরণাতে তার যে লাইব্রেরির ফার্স্ট লটা সেটা নিয়ে এসেছিল এটা যদি তোমাদের মনে আছে অবশ্যই কমেন্টে জানিও এর অ্যান্সার কি হবে নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর সেভেন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম দ্যাটস মিন এল এম এস কোনটা লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম নয় অপশান এ মডেল অপশান বি ক্যারোলিন অপশান সি ড্রুফাল অ্যান্ড অপশান ডি এ ট্রুটর 
তো সঠিক উত্তর অপশন সি অর্থাৎ ড্রুপল ড্রুপলটা লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম নয় নেক্সট কোয়েশন নম্বর এইট ডি স্পেস ওয়াজ ডেভেলপড অ্যাট ডি স্পেস কোথায় তৈরি করা হয়েছিল অপশন এ কাটিপু কমিউনিকেশন লিমিটেড নিউজিল্যান্ড নিউজিল্যান্ডের কাটিপু কমিউনিকেশনে কমিউনিকেশনে অপশন বি ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াইকাটু নিউজিল্যান্ড অপশন সি মাসাচুয়েট ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি এম আইটি লাইব্রেরিজ অ্যান্ড হিউলেট প্যাকেট ল্যাবস অ্যান্ড অপশন ডিতে রয়েছে উইকিমিডিয়া ফাউন্ডেশন তো সঠিক উত্তর হবে অপশন সি অর্থাৎ মাসাচুয়েট ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি এম আইটি লাইব্রেরিজ অ্যান্ড হিউলেট প্যাকার্স ল্যাব এখানে ডি স্পেস ডেভেলপড হয়েছিল নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর নাইন ম্যালভিল জে বয়েড কি কিসের সাথে যুক্ত ছিল বা কি করেছিল দেখা যায় কি দেওয়া আছে অপশানে অপশান এ রয়েছে ক্যাটাগরিজ ইনফরমেশন নিড ইন টু কারেন্ট অ্যাপ্রোচ এভরিডে অ্যাপ্রোচ অ্যান্ড এক্সিস্টিভ অ্যাপ্রোচ ইনফরমেশনের যে চাহিদা সেটাকে এই কয়েকটা ভাগে ভাগ করেছিল কি কি ভাগে না কারেন্ট অ্যাপ্রোচ এভরিডে অ্যাপ্রোচ অ্যান্ড এক্সিস্টিভ অ্যাপ্রোচ এই তিন ভাগে ভাগ করেছিলেন অপশান বিতে রয়েছে ডিভাইড ডকুমেন্টারি সোর্সেস অফ ইনফরমেশন ইন টু প্রাইমারি অ্যান্ড সেকেন্ডারি ডকুমেন্টারির যে সোর্সগুলো রয়েছে সেগুলোকে দু ভাগে ভাগ করেছিল প্রাইমারি অ্যান্ড সেকেন্ডারি অপশান সি তো রয়েছে ডিভাইড ডকুমেন্টারি সোর্সেস অফ ইনফরমেশন ইন টু প্রাইমারি সেকেন্ডারি অ্যান্ড টার্সারি তো এই তিন ভাগে ভাগ করেছিল আর অপশান ডি রয়েছে ক্লাসিফাইড ডকুমেন্টারি সোর্সেস এটা নোটা কোথা থেকে এলো জানি না নোটা হবে না সোর্সেস অফ ইনফরমেশন ইন টু কনভেনশনাল নিউ কনভেনশনাল নন কনভেনশনাল অ্যান্ড মেটা ডকুমেন্ট এই চার ভাগে ভাগ করেছিলেন ডকুমেন্টারি সোর্সগুলোকে কনভেনশনাল নিউ কনভেনশনাল নন কনভেনশনাল আর মেটা ডকুমেন্ট তো সঠিক উত্তর কি হবে এই সঠিক উত্তর হবে অপশান এ অর্থাৎ ক্যাটাগরাইজড ইনফরমেশন নিড ইন টু কারেন্ট অ্যাপ্রোচ এভরিডে অ্যাপ্রোচ অ্যান্ড এক্সাস্টিভ অ্যাপ্রোচ এই তিন ভাগে ভাগ করেছিলেন নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর টেন জিএসডিএল ওয়াজ ডেভেলপড অ্যাট জিএসডিএল কোথায় তৈরি হয়েছিল অপশান এ মাসাচুয়েট ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি লাইব্রেরিজ অ্যান্ড হিলেট প্যাকেটস ল্যাবস অপশান বি কাটিফো কমিউনিকেশন লিমিটেড নিউজিল্যান্ড অপশান সি ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াইকাটো নিউজিল্যান্ড অ্যান্ড অপশান ডি উইকিমিডিয়া ফাউন্ডেশন তো সঠিক উত্তর হবে অপশান সি অর্থাৎ ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াইকাটো নিউজিল্যান্ড নিউজিল্যান্ডের ওয়াইকাটো ইউনিভার্সিটিতে জিএসডিএল যেটা রয়েছে সেটা ডেভেলপড হয়েছিল জিএসডিএল এর ফুল ফর্ম কি জিএসডিএল এর ফুল ফর্ম হলো গ্রিনস্টোন ডিজিটাল লাইব্রেরি এই গ্রিনস্টোন ডিজিটাল লাইব্রেরি ডেভেলপড হয়েছিল ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াইকাটো নিউজিল্যান্ডের নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর ইলেভেন ডক্টর এস আর রঙ্গনাথন ডক্টর এস আর রঙ্গনাথন কি করেছিলেন অপশান এ ক্যাটাগরিজ ইনফরমেশন নিড ইন টু কারেন্ট অ্যাপ্রোচ এভরিডে অ্যাপ্রোচ অ্যান্ড এক্সিস্টিভ অ্যাপ্রোচ আগে একবার পড়লাম আর মানেগুলো বলছি না বাংলাতে অপশান বি ডিভাইড ডকুমেন্টারি সোর্সেস অফ ইনফরমেশন ইন টু প্রাইমারি অ্যান্ড সেকেন্ডারি অপশান সি ডিভাইডস ডকুমেন্টারি সোর্সেস অফ ইনফরমেশন ইন টু প্রাইমারি সেকেন্ডারি অ্যান্ড টার্সারি অপশান সি ক্লাসিফাইড ডকুমেন্টারি সোর্সেস অফ ইনফরমেশন ইন টু কনভেনশনাল নিউ কনভেনশনাল নন কনভেনশনাল অ্যান্ড মেটা ডকুমেন্ট তো সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি অর্থাৎ ক্লাসিফাইড ডকুমেন্টারি সোর্সেস অফ ইনফরমেশন ইন টু কনভেনশনাল নিউ কনভেনশনাল নন কনভেনশনাল অ্যান্ড মেটা ডকুমেন্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এটা ডক্টর এস আর রঙ্গনাথন যিনি ছিলেন তিনি ডকুমেন্টারি যে সোর্সগুলো রয়েছে উৎসগুলো রয়েছে ডকুমেন্টারির সেটাকে চার ভাগে ভাগ করেছেন কনভেনশনাল নিউ কনভেনশনাল নন কনভেনশনাল আর মেটা ডকুমেন্ট নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর টুয়েলভ দ্য হেড অফিস অফ গুডস অফিস কমিটি ইজ অ্যাট গুড অফিসেস কমিটির হেড অফিস কোথায় রয়েছে সদর দপ্তর কোথায় রয়েছে অপশান এ কলকাতা অপশান বি দিল্লি অপশান সি ব্যাঙ্গালোর অ্যান্ড অপশান ডি চেন্নাই তো সঠিক উত্তর কী হবে সঠিক উত্তর হবে অপশান বি অর্থাৎ নিউ ডেলি নিউ ডেলিতে রয়েছে নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর থার্টিন দ্য ফার্স্ট ইউনিভার্সিটি টু এস্টাবলিশড এ ফুল ফ্লেজড ডিপার্টমেন্ট অফ লাইব্রেরি সায়েন্স কোন ইউনিভার্সিটি পূর্ণাঙ্গ লাইব্রেরি সায়েন্সের ডিপার্টমেন্ট গঠন করেছিলেন অপশান করেছিল অপশান এ ইউনিভার্সিটি অফ ডেলি অপশান বি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি অপশান সি আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি অপশান ডি ইউনিভার্সিটি অফ ম্যাদ্রাস তো সঠিক উত্তর হবে অপশান এ অর্থাৎ ইউনিভার্সিটি অফ ডেলি ইউনিভার্সিটি অফ ডেলি প্রথম লাইব্রেরি সায়েন্সের পূর্ণাঙ্গ ডিপার্টমেন্ট তৈরি করেছিলেন ইউনিভার্সিটিতে নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর ফোরটিন অ্যান ইনভিজিবল কলেজ ইজ এ টপিক্যাল এক্সাম্পল অফ অপশান এ ইনফর্মাল চ্যানেলস অফ কমিউনিকেশন অপশান বি ফর্মাল চ্যানেলস অফ কমিউনিকেশন অপশান সি বোথ এ অ্যান্ড বি অ্যান্ড অপশান ডি নান অফ দ্য এবাব তো সঠিক উত্তর হবে অপশান এ অর্থাৎ ইনফর্মাল চ্যানেলস অফ কমিউনিকেশনস নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর
বার্ন কনভেনশন কত সালে অ্যাডপ্ট করা হয়েছিল অপশান এ উনিশশো অপশান বি আঠারোশো ছিয়াশি অপশান সি উনিশশো অ্যান্ড অপশান ডি উনিশশো তো সঠিক উত্তর অপশান বি অর্থাৎ আঠারোশো ছিয়াশি সালে নেক্সট কোয়েশন নম্বর সিক্সটিন ফিড ওয়াজ ডিজার্ভ ইন দ্য ইয়ার অপশান এ টু অপশান বি টু অপশান সি টু থাউজেন্ড অপশান ডি টু সঠিক উত্তর অপশান এ অর্থাৎ দু সালে নেক্সট কোয়েশন নম্বর সেভেন্টিন হু হ্যাড গিভেন দ্য মিনিমাল মিডলিং অ্যান্ড দ্য ম্যাক্সিমাম থিওরিজ অফ রেফারেন্স সার্ভিসেস রেফারেন্স সার্ভিসেস যে মিনিমাল মিডলিং অ্যান্ড ম্যাক্সিমাম থিওরিজ রয়েছে সেটা কে দিয়েছিলেন অপশান এ সি এম উইচেল অপশান বি এস আর রঙ্গনাথন অপশান সি জেমস আর ওয়ায়ার অপশান ডি স্যামুয়েল রোথস্টেন তো সঠিক উত্তর অপশান ডি অর্থাৎ স্যামুয়েল রোথস্টেন নেক্সট কোয়েশন নম্বর এইটিন পিইআরটি ওয়াজ ডেভেলপড বাই পিইআরটি কার দ্বারা ডেভেলপড হয়েছিল বা তৈরি হয়েছিল অপশান এ দ্য নেভি স্পেশাল প্রজেক্ট অফিস অপশান বি ভুজ অ্যালেন হ্যামিলটন অপশান সি বোথ এ অ্যান্ড বি অপশান ডি নান অফ দ্য এব তো সঠিক উত্তর অপশান এ অর্থাৎ দ্য নেভি স্পেশাল প্রজেক্ট অফিস এই পিইআরটির ফুল ফর্ম কি পিইআরটির ফুল ফর্মটা জানলেই তোমাদের কোয়েশ্চেনটার অ্যান্সার তোমরা করে দিতে পারতে পিইআরটির ফুল ফর্ম হলো প্রোগ্রাম অর প্রজেক্ট প্রোগ্রাম বা প্রজেক্ট দুটোকেই ইউজ করা হয় তো প্রজেক্ট আমি এখানে প্রজেক্টই ধরলাম প্রজেক্ট ইভালুয়েশন অ্যান্ড রিভিউ টেকনিক ঠিক আছে পিআরটির ফুল ফর্ম তো এখানে সঠিক উত্তর অপশান এ দ্য নেভি স্পেশাল প্রজেক্ট অফিস নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর নাইনটিন দ্য টার্ম হাইফার টেক্সট ওয়াজ কয়েন্ড বাই হাইফার টেক্সট এই ওয়ার্ডটা প্রথম কে ব্যবহার করেছিলেন অপশান এ টেড নেলসন অপশান বি চার্লস ব্যাবেজ অপশান সি টিম বার্নারলি অ্যান্ড অপশান ডি টে ভোগেন তো সঠিক উত্তর হবে অপশান এ অর্থাৎ টেড নেলসন টেড নেলসন প্রথম হাইফার টেক্সট এই কথাটা ব্যবহার করেছিলেন নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর টোয়েন্টি দ্য টুয়েলভ রুলস ফর রিলেশনাল ডেটাবেস ওয়ার গিভেন বাই এই যে রিলেশনাল ডেটাবেসের যে টুয়েলভ রুলস রয়েছে সেটা কে দিয়েছিলেন অপশান এ লার্ভি পেজ অপশান বি লিনাস টুল ওয়ার্ড অপশান সি জে ভিলগেটস অ্যান্ড অপশান ডি এডগার এফ কর্ড তো এই সঠিক উত্তর অপশান ডি অর্থাৎ এডগার এফ কর্ড ইনি রিলেশনাল ডেটাবেসের যে বারোটা রুলস রয়েছে সেটা অবতারণা করেছিলেন তো বন্ধুরা আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত চোখ রাখো পরবর্তী ভিডিওগুলির দিকে পুরো ভিডিওর দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ